இப்போ அனைவருக்கும் வணக்கம் வெல்கம் டு மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங் தமிழ் இன்னைக்கு நம்ம என்ன இதை பத்தி பார்க்க போறோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த டிவிஸ் அப்பாச்சி ஆர் ஆர் த்ரீ டென் அப்படின்ற பைக்ல வர ரிவர்ஸ் இங்கிலாந்து இன்ஜின்னா என்ன இது எப்படி ஒர்க் ஆகும் அப்படின்ற பத்தி நம்ம வீடியோல பார்க்க போறோம் உங்களுக்கு இதை பத்தி தெரிஞ்சுக்கணுமா வாங்க பாக்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி நீங்க இன்னும் நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம் அந்த ரெட் கலர் பட்டனை பிரஸ் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூடவே அந்த பெல் பட்டனையும் பிரஸ் பண்ணிக்கோங்க நம்ம சேனல் என்ன வீடியோஸ் போட்டாலும் உங்களுக்கு உடனுக்குடன் அப்டேட்ஸ் வந்துகிட்டே இருக்கும் பொதுவாக வந்து ஒரு பைக் அப்படின்னு எடுத்துகிட்டோம்னா அதில் வந்து நிறைய டைப் ஆஃப் இன்ஜின் வந்து கேள்விப்பட்டிருப்போம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து லிக்விட் கூல்ட் இன்ஜின் ஆயில் கூல்ட் இன்ஜின் அப்புறம் வந்து ஏர் கூல்ட் இன்ஜின் இல்லை வந்து டிடிஎஸ்ஐ இன்ஜின் அப்படின்ற மாதிரி கேள்விப்பட்டிருப்போம் இதில் எல்லாத்துலேயுமே பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து இன்ஜின் தான் ஆனால் வந்து அதில் வந்து சில சில மாறுதல் பண்ணியிருப்பாங்க அதனால் வந்து அந்த டைப் ஆஃப் இன்ஜின் அது மாதிரி வந்து சொல்லுவாங்க ஆனால் வந்து இந்த ரிவர்ஸ் இங்கிலாந்து இன்ஜின் அப்படின்ற ஒரு விஷயத்தை வந்து நம்ம புதுசாக கேள்விப்பட்டிருப்போம் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ஒரு இன்ஜின் தான் இதில் வந்து சில மாறுதல் பண்ணியிருக்காங்க எல்லா இன்ஜின் மாதிரி தான் எதுவும் ஆனால் வந்து ஒரு சில மாறுதல் பண்ணியிருக்காங்க என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நம்ம ஒரு நார்மலாக ஒரு பைக் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சைலன்சர் பைப் வந்து நம்ம வண்டியோட இன்ஜினுக்கு முன்னாடி வரும் அப்புறம் வந்து இந்த ஏர் ஃபில்ட்ரு இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சீட்டு கடையில் வரும் அந்த கார்பரேட்ரு ஏர் ஃபில்ட்ரு எல்லாமே ஆனால் வந்து இந்த ரிவர்ஸ் இன்க்ளைண்ட் இன்ஜினில் வந்து அப்படியே வந்து ஆப்போசிட்டாக இருக்கும் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஏர் ஃபில்ட்ரு இந்த ஃபியூல் இன்ஜெக்ஷன் இதெல்லாம் வந்து இன்ஜினுக்கு முன்னாடி இருக்கும் அப்புறம் அந்த சைலன்சர் பைப் இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து டேரெக்டாக வந்து ஸ்ட்ரைட்டாகவே வந்து பின்னாடி வந்துடும் இதுதான் வந்து இந்த ரிவர்ஸ் இங்கிலாந்து இன்ஜினில் வந்து கொடுத்துருப்பாங்க இது வந்து எது கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பைக்கோட பர்ஃபார்மன்ஸை வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணுறது தான் பொதுவாக வந்து ஒரு நார்மலாக ஒரு இன்ஜினில் வந்து எப்படி ஒர்க் ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த இன்ஜினில் வந்து கம்பஷன் ஸ்ட்ரோக் நடந்தால் தான் வந்து நம்ம இன்ஜினே வந்து ஒர்க் ஆகும் அதுக்கு வந்து அந்த ஃபியூல் ஏர் ஃபியூல் மிக்சர் வந்து முழுசாக வந்து எரியணும் அப்படி எரியணும்னா வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட அளவு பெட்ரோலும் குறிப்பிட்ட அளவு வந்து ஏரும் வந்து மிக்ஸ் ஆனால் தான் வந்து அது வந்து எரியும் அப்படி எரியறதுக்கு வந்து ஃபியூல் வந்து நம்மளுக்கு ஆல்ரெடி பெட்ரோல் டேங்கில் இருக்கும் பெட்ரோல் பெட்ரோலில் வந்து டேரெக்டாக வந்து க கார்பரேட்டர் மூலிமா இல்லை ஃபியூல் இன்ஜெக்ஷன் மூலிமா வந்து வந்துடும் ஆனால் வந்து அந்த காற்று வந்து நம்மளுக்கு வந்து போதுமானவும் கிடைக்காது ஏன்னா வந்து நம்ம சீட்டு கடையில் தான் வந்து இந்த ஏர் ஃபில்ட்ரு இருக்கும் அப்படி இருக்கும்போது வந்து எப்படி வந்து ஏர் வரும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதை சுற்றி இருக்க ஏர் மட்டும்தான் வந்து அந்த ஏர் ஃபில்ட்ரு மூலிமா வந்து நம்ம இன்ஜினுக்கு வரும் அதனால் வந்து அந்த ஃபியூல் வந்து முழுசாக வந்து பேர்ன் ஆகாது அப்படி பேர்ன் ஆகாததுனால வந்து அந்த ஃபியூல் வந்து அதிகமாக வந்து வேஸ்ட் ஆகும் அப்படி வேஸ்ட் ஆகிறதுனால வந்து நம்மளுக்கு வந்து மைலேஜ் அப்புறம் பர்ஃபார்மன்ஸ் இதெல்லாம் வந்து பாதிக்கும் இதை வந்து தவிர்க்கிறதுக்கு வருஷம் தான் வந்து இந்த ரிவர்ஸ் இன்க்ளைண்ட் இன்ஜின் அப்படின்ற ஒரு விஷயத்தை வந்து கொண்டு வந்திருக்காங்க அதில் வந்து எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஏர் ஃபில்ட்ரு வந்து இன்ஜினுக்கு முன்னாடியே வந்துடுறதுனால என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதை வந்து அந்த டிவி சப்பாச்சி த்ரீ டென் ஆர் ஆர் அப்படின்ற பைக்லன்னு சொல்லியிருப்பாங்க ரேம் ஏர் அப்படின்ற ஒரு வார்த்தையை வந்து யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க எதுக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதனால ஏர் ஃபில்ட்ரு முன்னாடி இருக்கும்போது என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த பைக் வந்து நம்ம ஓட்டிட்டு போகும்போது என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஏர் வந்து டேரெக்டாக வந்து நம்ம ஏர் ஃபில்ட்ரில் போட்டோம் அது எப்படி போடும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த பைக்கு பார்த்தீங்கனாலே தெரியும் அந்த ஹெட்லைட்டுக்கும் அந்த ஃப்ரண்ட் வீலோட மறுகாட்டுக்கும் நடுவில் வந்து ஒரு கேப் இருக்கும் அந்த கேப்பில் தான் வந்து அந்த ஏர் ஃபில்ட்ரு வச்சுருப்பாங்க நம்ம ஸ்ட்ரைட்டாக வந்து வண்டி ஓட்டிட்டு போகும் என்ன ஆகும்னா அந்த எதிர்காலத்து வந்து ஸ்ட்ரைட்டாக வந்து அந்த ஏர் ஃபில்ட்ரில் படும் அப்படி படும்போது வந்து அந்த ஏர் வந்து ஸ்ட்ரைட்டாக வந்து படும் போது ஃபோர்ஸாக படும்போது அந்த ஏர் வந்து இன்ஜினுக்கு போகும் அந்த இன்ஜினுக்கு வந்து கரெக்டான ஏர் போகும்போது அது என்ன ஆகும்னா அந்த ஃபியூல் வந்து முழுசாக எரியும் அதாவது ஏர் ஃபியூல் மிக்சர் வந்து முழுசாக எரியும் போது என்ன ஆகும்னா நமக்கு நல்லா வந்து பர்ஃபார்மன்ஸ் கிடைக்கும் அது மட்டும் இல்லாமல் கொஞ்சம் மைலேஜும் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும் சரி இதை வந்து ரிவர்ஸாக தான் திருப்பி வச்சுருக்காங்க அப்படியே வந்து ஏர் ஃபில்ட்ரு முன்னாடி வச்சுருக்காங்க அப்புறம் வந்து சைலன்சர் பைப் வந்து ஸ்ட்ரைட்டாக பண்ணி வச்சுருக்காங்க இதுக்கு வந்து ரிவர்ஸ் இன்ஜினே வச்சுருக்கலாமே அப்புறம் வந்து ரிவர்ஸ் இன்க்ளைண்ட் இன்ஜின் வச்சுருக்காங்க அப்படின்னு கேட்கலாம் இதுக்கான காரணம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த இன்ஜினை வந்து ரிவர்ஸாக வச்சது மட்டும் இல்லாமல் அந்த இன்ஜினையும் கொஞ்சம் இன்க்ளைன் பண்ணியிருக்காங்க அதாவது வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட அளவுக்கு வந்து அந்த இன்ஜின் இன்ஜினை வந்து இன்க்ளைன் பண்ணி வச்சுருக்காங்க இது எதுக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த